Ei, meus amores, tudo bem? Mais um tutorial que vocês amam de acessório. E eu vim trazer hoje pra vocês esse colar de esferas. Gente, é muito fácil e fica incrível. Você pode usar tanto ele sozinho quanto com um colar mais longo também. Fica legal você criar essas duas propostas, né? Claro que um colar e outro tem que ter a ver, tem que fazer sentido nessa né, composição. Então... Deixa seu like pra mim, já se inscreve aqui no canal e vamos conferir o tutorial. O primeiro material que você vai precisar é o arame. Esse arame aqui, se eu não me engano, ele é de latão. Eu paguei 5 reais nessa quantidade toda, dá pra fazer muitas peças. O que, que você vai fazer? Você vai cortar com um alicate, né? Nós vamos precisar também de alicate. Esses são os alicates que eu trabalho. Esse aqui é de corte. Esse é pra fazer voltinha no metal. E esses aqui, pra fechar algum elo, dá pra usar pra várias coisas. Mas se você tiver um só, funciona. Porque esse alicate aqui, ele tem essa parte de cortar também. Então dá pra usar. O que, que você vai fazer? É bem fácil. Tem que dar uma voltinha. Onde termina aqui, você vai fazer um corte. Você pode medir no pescoço, do jeito que você achar melhor. Beleza? Depois, se sobrar, mede no pescoço. Se sobrar muito, a gente corta, tá bom? Vocês vão precisar de esferas. São essas bolinhas, da cor da sua preferência, você pode fazer colorido, você pode fazer do tom que você preferir, de pérola. Vamos precisar de uma correntinha. Essa correntinha serve de extensão pro colar, pra você deixar ele mais largo ou mais justinho. Então é legal colocar uns 5 centímetros, eu acredito que dá, um fechinho e dois elos pra colocar de lado e do outro. Feito isso, depois de medir no pescoço, o que, que vocês vão fazer? Primeira parte é virar essa pontinha. Então você vai pegar o alicate. E vai dar essa voltinha. Pra quê? Pra bolinha não fugir aqui. Certo? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a colocar as bolinhas. Lembrando que você tem que contar quantas está colocando de um lado para um lado ficar igual o outro, se você for usar outros tipos de bolinha. Por exemplo, eu vou começar pelas pequenininhas, porque eu quero deixar o canto do colar com esfera pequena e no meio com esfera maior. Então vamos lá, vou colocar nove bolinhas de um lado. Uma bolinha maior branca que eu quero intercalar. Eu coloco uma dela, uma transparente pequenininha, volto nela, minto, eu vou colocar uma de cristalzinha, que ela tem um brilhinho essa aqui, mas isso, gente, isso é relativo, você vai montar de acordo com o modelo que você goste. Outro cristalzinho e outra bolinha. Aí tá ficando assim, ó. Agora eu já quero colocar um cristal mais escuro. A gente vai começando a dar uma cor para a peça, né? Agora eu vou usar um cristal maior. Essa esfera branca maior. Vou usar esse metalzinho. Eu tinha aqui em casa, por isso que eu vou usar. Ele tem uns strass ao lado e dá um acabamento bonitinho. Vou colocar ele, um cristal maior e escuro, ele é o tipo um grafite. Outro metalzinho com strass. Outro cristal com brilho, maior. E agora eu vou vir com a esfera principal, que é essa que vai ficar no meio. Essa que é um grafite também. Feito! 
Feito isso, não tem segredo, meninas. Vocês fizeram um lado, definiu o um meio, você vai repetir, né, daqui pra cá, tudo de novo. Então, eu vou voltar com esse cristal, com o metalzinho, com... Eu vou fazendo isso do outro lado, pra gargantilha ficar por igual, né? Ela tem que ficar simétrica. Quero que minha gargantilha fique assim. Então, olha como que sobrou. Lembrando que tem que medir no pescoço. Eu vou cortar e virar a pontinha. Segura as esferas para elas não fugirem. Você corta sempre deixando um espaço, né? Tem que deixar um, um pedaço maior para você dar uma volta. Dei a voltinha. O que, que a gente vai fazer agora? Encaixar o fechinho no elo aqui de um lado. Meu fechinho ele já tá com ela, olha, como vocês podem ver. Eu vou abrir e encaixar. Ficou assim de um lado. E do outro a gente vai colocar o elo com o extensor. Qualquer pedaço de correntinha que você tiver, lembrando para usar o mesmo banho, a mesma cor, né? Se for dourada a base da corrente, você usa todos os outros elementos dourados também. Então a gente vai fazer o quê? Encaixar aqui no final. E aí, sua gargantilha está pronta. É só você arrasar por aí. resultado do colar, eu estou apaixonada, você pode fazer da cor que você quiser, com o cristal que você quiser, tá? Dá pra fazer várias opções, eu tenho um verde desse que eu acho lindo, mas não fui eu que fiz, esse aqui eu criei mais basicão, que dá pra usar com mais looks, né? E é isso, é o resultado é esse, ele fica leve, fica bonito, muito fácil de fazer e fica barato também, tá? Se gostou desse vídeo, já compartilha com a sua amiga, aquela que ama acessório também, pra ela acompanhar os vídeos no canal. Toda terça, sexta e domingo tem vídeo novo pra vocês, tá? Já se inscreve pra você que assiste os meus vídeos e não é inscrito, se inscreve, porque sempre tem novidade, tá bom? E já ativa também o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem. Muito obrigada, até o próximo vídeo.